María, saluda al señor King y preguntémosle por IT, preguntémosle por la cosa. En 1990 hubo una miniserie de la cosa, en aquel momento eh, dirigida por Tommy Lee Wallace. ¿Cuál era la relación entre esa miniserie y el libro? Y si esa adaptación a la televisión le gustó. Mr. Stephen King, welcome to W Radio. Firstly, would like to ask you about uh, It, the miniseries, which was released in 1990 and was directed by Tommy Lee Wallace. What is uh, the relationship between this uh, TV series and the book? And uh, was this TV adaptation what you expected? Uh, I think that it's a pretty good uh, adaptation. I enjoyed the um, miniseries that uh, ABC did back, uh, it's hard to believe, but it was 30, 32 years ago, something like that. And uh, Tim Curry played Pennywise the Clown, and it was a terrific performance, and the miniseries was very well received. And uh, when Warner Brothers said they wanted to do a feature film, uh, I was really interested to see it, particularly because... They were talking about just doing the part where the kids uh, face the monster. And uh, in the book, they come back uh, 27 years later to uh, finish the job, so to, or to try to finish the job anyway. So I was anxious to see the movie, and I was curious to see whether or not it would be a success. And I thought it was uh, just wonderful. They did a terrific job with it. Bueno, Juan Pablo nos dice el señor King que cree que la adaptación es muy buena y que en realidad disfrutó mucho esta miniserie de IT que hizo la cadena ABC hace más o menos unos 32 años y que recuerda como muy buena la interpretación de Tim Curry del payaso Pennywise. Eh, para él, lo que le digo, una gran interpretación y nos cuenta que cuando él le dijeron que querían hacer un film animado sobre esto, él dijo, bueno, me parece interesante porque la propuesta al parecer era, era mostrar la parte en la que los niños se enfrentan con el monstruo y en el libro el monstruo vuelve 27 años después para intentar terminar como su trabajo con esos niños. Entonces le parecía muy interesante ver cómo en una película animada se iba a poder desarrollar pues toda esta trama que hay en el libro del señor Stephen King. María, pregúntele por favor cómo y por qué comenzó a escribir precisamente historias en este género del terror y el horror. So, Mr. King, when and why did you start to write horror stories? When did you come into this horror gender and narrative? <laughs> I never decided to write horror stories or scary stories. That was just where my mind went, and that was obviously a strength. That was uh, a place where the stuff that I was doing felt the truest to myself. And uh, so that's the kind of thing that I ended up writing. I'm interested in, in uh, getting an emotional reaction from the person who reads the story or sees the movie. So it was a natural thing for me. Uh, it was either that or, or write comedies, and I wouldn't have been any good at that. So I wound up being a horror writer. But you know what? This kind of thing, that, kind of, that isn't uh, something that... You decide. It's decided for you by what kind of talent that you have. So that there are some people who write mystery stories and there are some people that write romances. For me, this was where my, my mind went. And uh, it's, I think it's interesting to me that people ask the question because they see this as kind of an outlaw genre to begin with. Um, so that's all I can say. I, it's, it's the way that God made me. Bueno, el señor King nos dice que él nunca decidió escribir historias de terror o estas historias de miedo, simplemente de alguna manera su cabeza, su posibilidad de crearlo fue llevando hasta allí y que es un lugar donde él encontró que lo que él podía hacer, lo que él podía desarrollar era lo más verdadero posible, con lo que él se sentía como que estaba haciendo un trabajo cierto, verdadero y que sobre todo tiene que ver con que él está muy interesado en las reacciones emocionales de quien lee un libro o de quien ve una película y simplemente se le fue...
dando escribir este tipo de historias. Incluso nos dice, mucho más fácil que intentar escribir comedias, realmente no sería bueno para eso. También dice que esto no es algo que se decide, esto es algo a lo que de alguna manera eh, es decidido por uno y se lleva a través del talento. Es un talento que él tiene, el talento lo llevó a escribir este tipo de historias sin que él conscientemente lo decidiera hacer. Y que incluso le parece muy interesante la pregunta, porque pareciera como algo extraño que uno de entrada quiera escribir historias en este género, pero bueno, es el talento que él dice Dios le dio. María, y como otra pregunta, una de sus obras más importantes es The Shining, o en español El Resplandor. Yo quisiera saber cómo se sintió al ver a Jack Nicholson interpretar a Jack Torrance, el personaje principal de la historia, y también conocer si para él le hizo honor al personaje. So, Mr. King, one of your most important works uh, is The Shining. What was your impression of Jack Nicholson's interpretation or portrait of Jack Torrance in that movie? Um, did he make honor to the character? Well, let's put it this way. He wouldn't have been my first pick for that particular part, but Jack Nicholson is a tremendously uh, uh, talented actor, and I think that my problem with his uh, his portrayal of Jack of when of uh, Jack Torrance in the book is that uh, he felt crazy at the beginning and in the book this is a story about a man who is uh, going crazy you know you ask me where the stories come from or what comes first and with the shining i was thinking of this guy who's trying to quit drinking who had a problem with his temper And I thought to myself, if I can put him in a situation where he's bent again and again and again, how long before this guy breaks? How long before he becomes homicidal? And uh, I put him in the haunted hotel just to see what would happen. So that was the arc of the character was from a really nice man, a good, a good man, a good husband and a good father who was put in a situation where little by little he changes into a monster. And uh, I felt like uh, when I saw the movie that Jack Nicholson from the first scene where he's in uh, the hotel manager's office, that he's nuts. He's nuts from the beginning. It's in his eyes. It's in the way he smiles. It's in his voice. So to me, there was no surprise. There was no arc of character, if, if you like. So, you know... Uh, That was not Jack Nicholson's choice. Uh, that was the director's choice. And so if there's someone to blame there for the reason why I don't like that particular portrayal, you'd have to say it's Stanley Kubrick that did that, not me. <laughs> Benicio. This is Stanley Kubrick, el que se inventó el personaje. Well, Mr. Stephen King, thank you very much for being with us at W Radio. Bueno, ¿qué nos dice, qué nos dice sobre, sobre la película El Resplandor y en particular el papel de Jack Nicholson, María? Bueno, pues Juan Pablo nos dice que Jack Nicholson no habría sido su primera opción para interpretar este papel. Eh, lo considera un gran actor, pero cree que su problema, eh, el problema que tiene el señor King con esta interpretación, tiene que ver con la forma como se desarrolló el personaje. Porque en el libro el personaje de alguna manera es un hombre bueno, un buen padre, un buen esposo Que tiene un problema con la bebida, que tiene un problema con su carácter Que deja de tomar, que empieza de alguna manera a convertirse pues, en, en un monstruo poco a poco Y en el libro se va viendo como esa conversión y como ese proceso Y en la película, en el papel que interpreta eh, Jack Nicholson De alguna manera ya desde el principio le está sentado en un hotel, en la oficina de un, del gerente del hotel Ya como un loco, digamos, se le ve en sus ojos, se le, se le siente en su tono de la voz, entonces él siente que no se pone eh, a, a, a opción del público ver cómo realmente es esa transformación para llegar a ese personaje que termina convirtiéndose en un monstruo dice, bueno, es como que no hay una sorpresa como que tampoco hay una construcción efectiva del personaje, pero también dice mire, esto no fue una elección de Jack Nicholson hacerlo de esa manera, si a alguien hay que culpar por ello y si a alguien yo culparía por eso, sería al director de la película Stanley Kubrick